Hello, hello, good evening and welcome. So here we are once more, um, ready to start a new week and ready to get some more learning into our brains. So for this evening, we are going to be covering um, some of the last few topics available in this course. This means that we are basically going to be finishing with all the topics tomorrow night, if everything goes as planned. And if we don't have any issues with electricity or anything related to that this evening, um, therefore, we're going to have to make some decisions. The decisions are going to be uh, made around the topic of what are we going to be working on the last couple of, of classes. Of course, uh, we can spend some time checking on the exercises that we have done in a couple of, of classes thus far. But for the last couple of classes, when I have this opportunity, I normally like to go ahead and probably like just talk about something that is like interesting for, for you guys as the students. Um, when I'm talking about something like interesting will be probably related to the, to the phrasal verbs we have already studied to some extent in this course or maybe something in the, in the realm of idioms or idiomatic expressions that are always welcome and always important to know and um, to understand a little bit better. Therefore, probably later tonight when we have more people joining, we're going to get to talk about, about that, about like, what do we want to learn? Is there anything like any specific topic that you have probably seen before? and you don't understand how it works. Um, we can also have a lesson in which you guys bring probably some, um, some information like some vocabulary from your surroundings that you would like to share with the class, which is something that I have also tried to do with some classes that we offer probably like 10 words. And from those 10 words, you go ahead and search them and get some information about those words. You probably elaborate some sentences with them and explain to the rest of the class how to use those words. We can do that or we could do, as I mentioned previously, something like an extra topic to work with. Now, that is something of heart. That is something we're going to get to in a little bit. But for now, um, as I mentioned, we are going to be talking this evening about the past. So we're going to be covering how to refer to past situations, um, events that have already taken place. And um, well, if possible, I will also like to get to learn what has been some, an event or something you have lived that has left a mark in you, something that has been very relevant to your life um, as of now from the past. So something that happened in the past that is still very important for you. But before we do any of that, um, I would like to ask you guys the last time, because uh, if everything goes as planned, as I mentioned before, this is going to be our last weekend together. Therefore, I would like to hear, how are you guys doing? Um, in the case of Emma, tell me, how are you doing and how was your weekend? I'm doing amazing and my weekend was a little hard because I had many work at the university to do, but it was okay. Okay. Are you like in midterms right now in the university? In what? Are you like in what mid did you say? In midterms? In parciales? Okay. Mm, well, no. Um, no? No, not yet. Oh, okay. I just have two weeks more and I will finish. The oh, semester. Yes. that's pretty cool. So you finish in May. All right, great. Yes, okay. Yes. I think the first week. Pretty cool. Then you will get to rest for a bit. Very, very nice. Okay. Um, how about Joel? Tell me, Joel, how are you doing and how was your weekend? Good evening, teacher. Good evening. Uh, it's all good. It's all good. Uh, my weekend was a little bit difficult or, yeah, difficult because grandma, grandma got sick and we went to the hospital, spent there some, some couple hours 
but she's fine now. She's in her house. Uh, just how do you say? Well, descansando, but resting. Yeah, so she she's fine now. Well, that was my weekend. It was a, a little bit, you know, not the not the most very happy Lighting. weekend. Yeah, but yeah. Yeah, it's understandable. You? Oh, well, in my case, I don't even remember. It was so fast. It went by so quick that I don't remember. I just remembered one thing, and it was that I was excited about uh, the F1 race. I don't know if you guys like uh, any sports in, in that realm, um, but I was excited about that. And normally ESPN shows those races, and this weekend I couldn't, I couldn't watch it. But yeah, my weekend went by pretty quickly my Saturday I don't even remember what I did right now on Sunday I had to work almost the whole morning and afternoon and I had a chance to see my girlfriend for like 10 minutes so yeah that's that was my my weekend and honestly I honestly don't remember what happened on, on Saturday anyway <laughs> uh, thanks for asking what about Melissa how are you doing Melissa and how was your weekend Hi, teacher. Uh, my weekend was very interesting and tired because on Sunday I went to my work. Okay. And uh, in the afternoon, I uh, visited my family. And yesterday I received um, a material for my little business. And I was very excited and today i i was working all day and monday always is very difficult <laughs> monday and friday in my work always is very difficult but i am feeling good okay that's nice to know and i just wanted to mention uh, if, if i can that right now um like everything you were saying it was just like so natural just just to pinpoint that remember we were talking about that on friday um everything that you were saying sounded very very natural and that is something very cool to highlight see ¿sí? es algo um bastante importante de tomar en cuenta de su resaltar que si sí es una bastante bastante natural o sea como una conversación o una eh, plática fluida así que muy bien sí vamos a seguir así now how about you evelyn thank you Richard. you're very welcome evelyn tell me how are you doing and how was your weekend <laughs> i'm doing great it was it was very interesting too i went to a meeting with my friends on saturday, on saturday. we had breakfast and then we went to the cemetery because one of the best friends of my of my boyfriend died on december so we went to visit okay. and sunday was booking for the weekend for the week so for the week i i made the on days okay. <laughs> and the rest of the of the afternoon i i always i only watch a movie okay very cool sounds like a sort of busy sort of interesting weekend um it's always important, you know, to be next to our friends when they need us. So nice detail there uh, of you guys, like joining your friend after the breakfast. And yeah, I mean, very cool. It's nice to know that you guys are doing great. Now, as I mentioned, um, now that we have more people here, I would like to hear what could be some options or some ideas you may have for, oh wait, no, we have Beatriz who just joined. So Beatriz, um, how about you? Tell me, how are you doing and how was your weekend? Good evening, teacher. Good evening. Um, fine, thank you. Um, my weekend was very well. Uh, I'm relaxing. Um, on Saturday, I went to visit uh, my best friend. And um, we um, drank a cup 
of beers and, and delicious uh, seafood cocktail. And on Sunday, I, I woke up very late. And after that, I went to visit my parents. Um, that's it, teacher. Okay. Very cool. It sounds like a fun weekend. You know, it's always cool yeah. when, we, when we get to spend some time with our friends and when we get to go out for a little bit. So, very cool. Nice. Um, okay. Ahora sí, vamos a hablar entonces acerca de esto. Porque es importante para mí, ¿verdad? Saber um, más o menos cómo estará el panorama. Porque los temas que nos quedan son eh, relativamente cortos y muy probablemente, o sea, estemos terminando el día de mañana con el trabajo principal de la plataforma. Asimismo, espero que ustedes eh, considero que, o sea, ya, ¿verdad? Estamos todos llegando al punto de culminar eh, el trabajo de la plataforma, pero si por algún caso, alguno, aún tiene dudas con alguna sección, es importante que, o sea, que lo dejen saber y así vemos en qué forma nos apoyamos entre nosotros. Si bien se fijaron hoy temprano, eh, pues se hizo el llamado, ¿verdad? A que ya vayamos culminando con esa, con esa parte. Importante también eh, recalcar que el motivo por el cual la fecha límite es el, el miércoles y nosotros igual aún tendríamos clase el jueves, es por aquella clase que en algún momento perdimos por la situación que yo tuve con la electricidad. Entonces, eso sería importante recalcar. Pero bueno, para esas últimas dos clases, para el próximo miércoles y jueves, es muy probable, como les digo, que ya hayamos terminado, ¿verdad?, el trabajo principal de la plataforma. Así que quisiera saber cuál es o cuál podría ser algún tema que a ustedes les interese um, aprender o reforzar. Porque, como les mencionaba al principio, por lo general, eh, yo trato de buscar algún tema interesante, ¿verdad?, como algo relacionado con los idioms, o sea, que es algo que siempre funciona, siempre nos ayuda un poco, creo que siempre aprendemos algo diferente acerca de los idioms. Um, podría ser eso, sí. Um, podría ser también phrasal verbs, ya hablamos un poco acerca de los three word phrasal verbs, pero hay muchos otros que son two word phrasal verbs, así que podríamos también hablar un poco acerca de los phrasal verbs. O si no, la otra opción eh, sería más algún tipo exposición, por decir así, pero eso pues pondría algo de peso en ustedes, ¿verdad? Eh, no necesariamente peso, pero sí sería, o sea, necesitaría un poquito como de, de trabajo. ¿Qué sería? O sea, el hecho de que ustedes eh, busquen una cierta cantidad de vocabulario, tal vez unas 10 palabras que se les hagan interesantes, pueden ser palabras de su entorno. Entonces sí que, o sea, para uno de esos dos días, ustedes sean quienes presenten esa información a sus compañeros, eh, eh, mencionen las palabras que a ustedes se les hicieron interesantes, qué significan y quizás utilizarlas en un ejemplo. Um, podría ser otra actividad que desarrollemos que sería incluso un poco más práctica, ¿verdad? Pero se los... Y si no, pues cualquier tema que surja de ustedes. Entonces, eh, ahorita pues quisiera, ¿verdad? Iniciar con eso, poder definir más o menos qué vamos a hacer así para saber, ¿verdad? Si habrá necesidad de planificar um, cuál tema o qué temas debería preparar para esos días. Así que no sé qué les parece a ustedes o qué les parecería interesante poder hacer. Teacher. Mm -hmm. I, um, can I say in Spanish? Sure, sure. Okay. Uh, sí me gustaría, la verdad, que profundizar un poco más sobre los idioms porque realmente son muy útiles, son muy comunes en el lenguaje coloquial que hablan los, los americanos, y hay una infinidad extensa de, mi, de idioms, depende de la situación que estén hablando. Entonces, a veces cuando uno escucha a uno, eh, si se saca de onda, porque no se traducen literal, ¿verdad? Son idioms. Entonces, uh -huh. sí, no, sí me gustaría que, que hablen un poco más sobre ellos, sobre las diferentes situaciones en las que pueden aplicarse para tenerlos en cuenta, algunos de los más comunes. Muy bien, excelente idea. Entonces, casi siempre, de hecho, los idioms tienen, terminan ganando. Um, ya tengo un montón de info. Siempre me han gustado, siempre han sido un tema que, que me gusta mucho. Eh, no sé, yo creo que les he comentado que yo a veces también eh, suelo hacer tutorías privadas y esa es una de las cosas que casi siempre me gusta hacer cuando ya estamos como en un nivel quizá un poquito más avanzado, el poder hablar acerca de los idioms, porque, o sea, es algo 
o sea, bien importante, porque yo sé que a cada rato yo digo, este tema es importante, este otro tema es importante, porque considero que lo son, pero los idioms, más que todo, porque de esa forma, si tú escuchas a alguien decir algo como por decir algo, um, ese creo que es uno bien conocido, y es para no hacer ningún spoiler, ¿verdad? Go break a leg, si, o sea, si te lo llegases a tomar de forma literal, sería bien complejo, o sea, que alguien te diga, ahora, quiebrate una pierna. Claro, en español, a veces, por eso les digo, es uno que no necesariamente sería spoiler, porque creo que lo conocemos, alguna vez lo hemos escuchado, eh, pero pues, en el contexto del inglés, puede que alguien se, se lo pueda imaginar como de forma literal. Y ese es otro detalle, que con los idioms, si los tomamos de manera literal, muchos de ellos pueden ser complejos. Entonces, bueno, voy a poner ese como uno de los temas a, a tratar, los idioms. ¿Y cuál podría ser otra idea? Eh, no sé, Melissa, what would you like to do in the last few days, in the last two days? Um, teacher, en mi caso, eh, también estoy de acuerdo en los idioms. Okay. Porque... Por ejemplo, en mi trabajo, este, yo recibo bastantes correos en inglés y a veces son... Mi problema es que soy bien eh, literal a la hora de traducir o leer un correo. Entonces, a veces vienen en idioms y, y me quedo bien perdida. Entonces, sí creo que eh, fuera bastante interesante aprender un poco más de eso. Ok, entonces quizá pues, vamos a hablar acerca de varios, probablemente. Por lo general, yo manejo una lista de alrededor de 30, 50 pero, o sea, los idioms en sí son casi igual que algunas palabras. O sea, hay vocabulario que a veces tiene un significado si se usa, por ejemplo, eh, como término de algo relacionado con la medicina, ¿verdad? Y tiene un significado distinto si se, si se usa en el ambiente de las empresas. Entonces, los idioms tienden a ser así también. Um, hay idioms que son bien específicos, hay idioms que, o sea, se utilizan solamente, ¿verdad?, en un ambiente o con, con una jerga específica. Eh, y en otros lados o en otro contexto no necesariamente van a, a ser comprensibles. Pero entonces, ok, los idioms van a ser sí o sí parte de los temas. What about uh, Evelyn? What would you like to, to learn about or to go deeper into? Uh, I think the like my my oh, uh, classmate. Sorry, uh -huh. se me había olvidado la palabra. Coworkers. Eh, Podría ser de idioma. Uh -huh. <laughs> y también podrían ser más acerca de los phrases. Okay, muy bien. Sí, porque de hecho es otro que también um, tiene una gran cantidad de um, de usos y, o sea. A veces, pues sí, ¿verdad? Nos encontramos con uno que otro que nos puede llegar a confundir um, por lo mismo, que pues se componen con un verbo y una preposición. Y a veces la preposición se ve completamente desligada del significado específico que el verbo puede tener, o el phrasal verb específicamente. Otra cosa es que en los phrasal verbs, y eso voy a hacer lo posible de buscarlo o sea, y explicarlo, ¿verdad? De esa forma, ¿cuál es? pueden ser eh, separados, porque esa es una función o una, una característica que tienen, que algunos phrasal verbs pueden ser separados y otros no. Por ejemplo, el caso del phrasal verb quizás más común, que sería el del breakup, um, ese, ese phrasal verb no puede ser um, separado, o sea, es uno de los que debe mantenerse junto para que tenga el significado verdad que se espera, que es el de terminar una relación. El caso de... Um, figure out, sí, figure out. Podría, ese sí es uno de los que se puede separar, o sea, sería un, un ejemplo específico. If you can say, for example, um, we need to figure this machine out so we can continue working. Entonces, eh, sería verdad que necesitamos entender esta máquina para poder continuar trabajando. Pero el caso del figure, this machine, está en medio y ese es el, ese es el, el sujeto básicamente de la oración. Entonces está en medio de, uh, entre el verbo y la preposición. O sea, porque tenemos this machine out. Entonces están separados y esa es una verdad de las características que pueden tener algunos de los phrasal verbs. Así que um, ajá, haré lo posible porque de cada uno de ellos podamos eh, entender cuáles se separan y cuáles no, pues para tener verdad una mejor comprensión de los mismos. Bueno, pero por si llegásemos a tener tiempo de algo más, en el caso de Beatriz, what would you like to do or learn about in the last two classes? 
or is, are you okay with the phrasal verbs and idioms? Yes, I agree with my co-worker. Okay, cool. <laughs> All right. Uh, how about Emma? Is there any topic? I know I know that you like uh, vocabulary a lot. You like synonyms and, and things like that. So are you okay with like the, the proposed topics or would you have any other idea or something you would like to cover? I agree with that, but I would like to add something in to practice conversation, but some, something is spontaneous, no prepare a big conversation about a specific topic. And after that, uh, like a position, I like to practice in the time. I don't like to prepare something before and after that saying in front of my classmates. And just that. Okay, yeah, we can do that. That is That has also been an activity that I have developed. I did it a little bit different though. O sea, la, una vez la hice, una actividad similar a esa, solo que era con un grupo parece que de preintermedio, eh, eh, pero lo que hicimos fue que o sea, al día final, ya la última clase, ellos iban inventando la conversación, solo que sí la íbamos escribiendo, ¿verdad? Para que a la hora de pronunciarla o ya de, de decirla, no se equivocasen por decir algo. Y otra cosa que hicimos fue también que al principio de la clase había más personas, se dividieron en pequeños grupos y cada uno generó una conversación, o sea, escribieron conversaciones, conversaciones entre ellos y luego esa conversación tenía que ser practicada por otro grupo. Pero igual, aquí tenemos poquitos, así que no podríamos hacer algo así como eso tan sencillo, ¿verdad? Pero bueno, entonces... So we have an idea of what we're going to do. So we're going to take um, idioms and phrasal verbs as the main parts. And we're also going to try and do some conversational practice, which is always important. Uh, what we can do probably, Emma, is like we select a topic. We can say like, okay, so we're going to talk about this thing. And then um, we can talk around that idea. We have already done something similar to that here, but we're going to do it more in depth. Um, in the class. All right, now um, I have a whole mess over here. Give me guys a second because I thought this was gonna be fixed. So here we go. All right, so this is the main thing we're going to be talking, time in the past or expressing situations uh, from the past. Before we get to the past, we are going to have to take a short stop here on making suggestions remember this is what we were we were working with before and we did it we didn't finish um properly practicing the suggestions section we only have the idea on how they work but we don't really uh, or we didn't really practice anything that day so the four ways in which we can establish suggestions in which we can provide suggestions to people are going to be this four. Of course, they are always going to change depending on what you want to do or to advise. Suggestions and advice are going to be understood in a very similar way because when you provide advice, the situation is that um, it's because most likely someone is doing something wrong and you would like to help them rectify that wrongdoing. But when we provide suggestions, it is probably just because we consider this is the best way of doing something. Esa sería una cosa verdad de tener en cuenta para aquellos que a los que les gustan los sinónimos o poder entender qué significa cada cosa. Advice. Cuando hablamos de cada advice en inglés, por lo general se utiliza cuando la persona a quien le vamos a dar este consejo está haciendo algo malo o algo de forma incorrecta. Entonces, en ese momento utilizamos los advices porque creemos que conocemos verdad la forma apropiada de realizar aquella actividad oh, sorry perdón no porque creemos que esa es um, la mejor forma de hacerlo o el cambio que se debería hacer eso más bien el cambio que se debería hacer en um, el desarrollo de alguna actividad eso es cuando hablamos de los advices pero cuando hablamos acerca de suggestions what we do is that we offer our knowledge or our idea on how something can be done. O sea, que ofrecemos nuestro conocimiento o nuestra idea de cómo algo debería hacerse, ¿verdad? Es, es diferente porque, pues, advice, por lo general, eh, el detalle es que el advice 
casi siempre se da como en una conversación un poco más prolongada. En cambio, suggestions se pueden dar en cualquier momento. O sea, ustedes van por la calle por decir algo y um, ven que alguien trae las, las, las cintas desatadas en los zapatos, ustedes le pueden decir, ¿verdad? Hey, you can try, um, try tying those notes. Or um, maybe you can tell them, um, why don't you try and tie those notes? Or why don't you tie your notes? Sí, entonces eso sería eh, un, una suggestion, no necesariamente un advice. Sí, advice ya será como más complejo, será como un poco más conversado, ¿verdad? Con mucho más detalle y pues, o sea, le vas a decir por algo, something like, if I were you, cosas así. En cambio, en los suggestions, los suggestions simplemente son eso, o sea, sugerencias que surgen en el momento y pues es la idea que yo tengo de cómo algo debería hacerse. So here we have the first one, remember, with gerunds. When we're going to use gerunds, every time we talk about gerunds, it's going to mean that the verb, the main verb is going to have its participle uh, form from the present, which means that the verb is going to end in the ing form, like looking or joining, the two examples we have here. Of course, you can always use any verb that you prefer. With infinitives, it's basically the same idea. We're going to go ahead and, um, however, the, the main difference though is going to be that when we use gerunds, we most oftenly are going to use the question form. So with gerunds, we're often going to be using the question form. It is very rarely that you're going to see a suggestion in a statement form of a sentence. So normally, take this as, as an advice, you're going to use it as a question. Now with infinitives, you are normally going to use it as a sentence, like in this example. It might be a good idea to check. So we don't say checking, but to check. Of course, we can always change it by checking because it's basically the same. When you use an infinitive, every time we have an infinitive present, we can replace it with a gerund. There are only a few cases in which you cannot, but most oftenly you're going to uh, be able to do it. So you can say, it might be a good idea to check out or checking out those discussion groups at the bookstore. So here we have um, how to use it with infinitives. Now, with modal verbs, remember that the modal verbs we use for um, suggestions are most often going to be could and can. Sí, para hacer sugerencias, casi siempre vamos a utilizar estos dos, could and can. Y el otro que se puede utilizar también sería should. Sí, pero should, el detalle es que es más como una indicación. Por eso es que casi no se recomienda el uso de should en una sugerencia, porque should viene casi igual que must, o sea que va, está más como eh, en una indicación, una obligación que puedes tener um, de algo, ¿verdad? Que, o sea, tenga que desarrollarse. Entonces, por eso es mejor utilizar could o can. Maybe you could go to a chat room on the internet. Uh, and then the last one is going to be with negative questions. When we are going to use why don't you? Or um, yeah, why is going to be the main um, WH word to use when we're giving suggestions. Por lo general no vamos a utilizar ninguna otra porque eh, pues las demás no necesariamente, ¿verdad? Vienen a funcionar en este sentido de dar una sugerencia. El motivo por el cual why funciona bien es porque es, es la, la, la pregunta o la double H word que nos lleva a preguntarnos a nosotros mismos el por qué alguien no hace algo. Y pues cuando damos una sugerencia, pues esa sería la mejor manera de hacerlo, ¿verdad? Preguntándonos por qué no haces esto. So why don't you? And then, of course, the rest of the sentence or the question. Now, I would like to get some examples from you. Do we have this clear? Tenemos clara la idea de cómo funcionan las sugerencias, porque antes de que les pida los ejemplos, quiero saber, ¿verdad? Si tenemos alguna duda. So, are we clear on how suggestions work? Bueno, el que cae otorga, así que espero que lo hagamos de buena forma. All right. So, from Evelyn, can we think of a suggestion using a gerund form? A suggestion using a gerund form. Evelyn, please.
Eh, estoy buscando un verbo, lo siento. Está bien. What about trying to, to look better? Uh, no, teacher, ahorita no tengo un ejemplo, estoy pensando. Ok, what about trying? Um, Vamos a dejarlo hasta to ahí. To do something, something new on weekend. Ok, um, what about trying, oh, trying something oh. new? This coming weekend, vamos a ponerle, sí, this coming weekend. Esa es una sugerencia para una amiga, ¿verdad? Que está triste, entonces, si no quiere salir, we can tell her something like this. O a un amigo, no hay problema. What about trying something new this coming weekend, sí? O sea, ¿qué tal si intentas algo nuevo este próximo fin de semana? O el, semana, el fin de semana venidero, this coming weekend. Very good. Um, how about Melissa? With an infinitive, it's kind of simple. So, can we provide a suggestion with an infinitive, please? Uh, what, one suggestion. Um, uh, bueno, pues, una, un detalle importante que no les había mencionado es que con los infinitives, cuando ustedes ofrecen una, una sugerencia, también pueden decir así de forma literal: I suggest, ¿sí? I suggest. Um, y ahí, pues ya, ¿verdad? ¿A quién le van a sugerir y qué le van a sugerir? Podrían decir, o sea, sugiero, no sé, I suggest um, Richard. Uy, no. Richard, to eat his food faster. Sí, sugiero a Richard que se coma su comida más rápido. Y ahí, o sea, obviamente, si queremos entrar en detalles, podría ser algo así como, I suggest Richard to eat his food faster, or if not, the boss is going to leave him behind. It's going to leave him behind. Eso ya sería para, pues, extender, ¿verdad? O, o dar todo el contexto del por qué eh, la sugerencia. Por lo general, o sea, pues en las sugerencias también se ofrece alguna explicación. A menos, claro, que a la, la persona, ¿verdad? Nos pregunte, like, what do you suggest? Que sería como ustedes pueden también preguntar o pedirle a alguien que les ofrezca una sugerencia. What do you suggest? Or what do you think? Cualquiera de esas dos preguntas abre la oportunidad para que alguien um, pues ofrezca una sugerencia. Pero aquí tenemos una ya bastante completa, ¿verdad? I suggest Richard to eat his food um, faster or if not, um, the bus is going to leave him behind. Sí, el bus lo va a dejar si no se apura a comer. Creo que todos hemos conocido algún amigo así, ¿verdad? Pero bueno, Melissa, esta no era, no era mi oportunidad. Así que ya pensamos un poco en qué vamos a decir. No, sí, sí. Ajá. Bueno, vamos a ver. Entonces, um, from Joel, do you have a suggestion in mind using an infinitive? Probably not. Oh wait. Yes. 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 yes I do. Okay. Have... Cool. I'm sorry, my my internet connection is a little bit unstable. It's okay. Um, using infinity. Yes, sir. Okay. Uh, could it be, it might be a good idea to, to work out at the gym. Okay. To work out at the gym. Very good. It might be a good idea to work out at the gym. And here we're all, all on the same sentence. We're using an infinitive and we're also using a phrase solver. Very nice. All right. For the second one, or I mean for the next one, it's with a modal verb. Remember, the, the base form is going to be um, using something like this. Of course, you can change it for it might. I mean, you might. No, no, no. Sorry. 
one thing this is the other the other one you could use one thing you could and in here you can even have it like that one thing you could um one thing you can do one thing you can try one thing you can enjoy if you're giving suggestions you can do it like that so beatriz do you happen to have any idea for a suggestion um following the modal verb form um for example uh, maybe you could change of job okay maybe you could change your job maybe you could change your job very good that is a very good example of a suggestion maybe you could change your job when somebody says that he or she is not happy with her current work or his current work we can suggest this person to go ahead and change, you know, the place where they are working. Now, I just um, happen to think about something we haven't discussed. And it's the fact that there is a difference between um, when we use job and work. Do you guys know what might be the main difference between those two, between job and work? Emma, do you happen to know what is the difference between job and work? I think that work is the action that you do and job is like the position that you have. Yes, that is basically um, the main difference. Work is the action, work is the verb. Work is like when you are developing your position or developing your, um, your assignments, that's when you work. Um, for example, when you were working on something, Pongamos el ejemplo, hubo un temblor, sí, pero durante ese momento del temblor yo no estaba trabajando, sí, yo, o sea, yo estaba por ahí, iba caminando al baño por decir algo, entonces no estaba en ese momento específico trabajando, entonces, y esa es la, como una de las formas más especiales para poder explicar o entender, ¿verdad?, la diferencia entre work y job, porque, o sea, así se marca bien, bien la diferencia, entonces, eh, hubo un temblor, Yo estaba en mi trabajo, pero no estaba trabajando en ese momento. Estaba caminando hacia otro lado, estaba comiéndome algo. Sí, no estaba sentado en mi escritorio trabajando. Entonces, yo no voy a decir, I was working, or I was at, um, I was, um, during my work day, or algo así, sino que yo, por lo general, la forma en la cual voy a explicarlo, o debería explicarlo, sería, I was at my job. Sí, I was at my job when... Y ahí yo, yo explico, ¿verdad? Lo que pasó. I was at my job when the earthquake happened. Sí, o sea, estaba en el trabajo cuando tembló. Diferente, si yo estuviese en ese momento sentado, trabajando, entonces, eh, ahí sí, ¿verdad? Yo diría, I was working when this and that happened. Sí, entonces estaba trabajando cuando esto y la otra cosa sucedió. Ahora, job no se puede utilizar nunca en reemplazo de la palabra work cuando se refiere a la acción. O sea, yo no puedo decir I was jobbing. No, eso no lo podemos utilizar. Job es solamente un noun que se utiliza, solo un nombre para referirse a ese lugar en el cual ustedes, o a esa acción, por decir así, o ese tiempo en el cual ustedes desarrollan sus, sus labores. ¿Sí? Entonces, job no se va a usar Con, eh, en el caso que yo tenga que explicar lo que yo hago, por decirlo de cierta forma. Eh, pero work sí puede reemplazar eh, a la palabra job. O sea, la, pero work, work, así nada más, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, I was at work, ¿sí? estaba en el trabajo. Eso es completamente eh, entendible, al igual si yo dijera, I was at my job, ¿sí? estaba en mi trabajo. O sea, ambas se van a entender eh, de la misma forma. Y igual, si ustedes se fijan, eh, con el job, o sea, yo tengo que decir my job, I was at my job, o sea, porque se refiere, ¿verdad?, de que estaba en mi lugar de trabajo. Por lo general, o sea, job se va a referir como al, a eso que, que les digo, al, al lugar, al, a la oficina o al momento, al tiempo del día en el cual ustedes están, están trabajando. Um, En cambio, en work, o sea, ustedes solamente dicen at work y eso ya se entiende como en el trabajo, ¿verdad? At work. Porque el detalle es, o sea, por lo que job se puede, se puede, o sea, debe decir de forma específica at my job 
es porque todas las otras personas que están alrededor de ustedes pueda que también estén um, trabajando, sus familiares pueda que estén trabajando, entonces ustedes pueden decir, you can be at your wife's job, o sea que job de alguna forma viene entendiéndose como oficina, pero no necesariamente, ¿verdad? Sino que, o sea, podría ser una, una forma de poder entenderlo, de poder verlo, ¿sí? El hecho de decir job también se puede referir, ¿verdad? A eso, a los diferentes lugares en los cuales alguien está desarrollando su trabajo. Pero bueno, eso solamente fue algo que se me, se me ocurrió ahorita que estaba eh, escribiendo esta oración, ¿verdad? La diferencia que existe entre estas dos palabras que son bastante similares y que en muchas ocasiones pueden llegar a, a confundirnos, ¿verdad? Ok, so, now we need one example with negative questions and that example is going to come, if possible, from Daniel. So, good evening, Daniel. Do you have any example in mind with using negative questions? Okay, teacher, good evening. Why don't you speak English very well? Hmm. Why don't you... Aquí le vamos a cambiar un poquito, ¿sí? Why don't you... Practice your English, lo vamos a poner. Ah, sí. ok, ya, yeah, ya. Yeah, Why yeah, don't yeah. you practice your English? Porque recordemos que lo que estamos haciendo es dando consejo, una sugerencia, ¿no? un consejo, una ah, sugerencia. Porque si decimos, Why don't you speak English very well? Le estamos preguntando de forma directa, ¿por qué no hablas inglés, verdad? En cambio, aquí estamos eh, ofreciéndole, o más bien dándole un, un consejo. Your English with your cousin. Para que tenga. Chero. Sí. Una consulta. ¿Y uh -huh. por qué en vez de decir why don't you, no podemos decir why you don't? Um, porque aquí cambia la estructura de la oración. Sí, en el caso de las oraciones, cuando están fuera verdad de la pregunta, esa sería la estructura. Sí, um, you don't. Y, o sea, primero ponemos el, el, ¿cómo se llama? El sujeto. En cambio, en las oraciones, no necesariamente. El sujeto siempre va incluso después de la negación. Entonces, eso es lo que sucede. Que, o sea, en, en las preguntas, el sujeto va a ir hasta después de, de las negaciones o de cualquier cosa que sea necesaria, ¿verdad? Como para poder aclarar la intención de la pregunta al principio. Porque en esta parte aquí, lo que tenemos es eso. Es la intención de la pregunta, lo que yo quiero saber. Um, por ejemplo... Si yo hago una pregunta de sí o no, o sea, una de sí o no en la cual lo que yo pregunto estoy, a, o con, la, con mi pregunta estoy asumiendo que esta persona no hace aquello, ¿verdad? Aquella actividad o aquel, aquello que yo voy a mencionar. La pregunta entonces inicia con el don't, ¿sí? Por ejemplo, don't you understand? ¿Sí? Don't you understand? Okay. ¿No entiendes? Entonces, siempre vamos a tener esto antes que el sujeto, porque este don't o este negativo es parte, ¿verdad?, de donde se explica la intención de la pregunta, lo que yo quiero saber de la persona. Así que por eso mismo vamos a tenerla siempre que haya um, una double H question, no necesariamente tiene que ser solamente el why, ¿verdad? Es el más común, pero no es el único. Pero siempre que... Um, que tenemos esto, vamos a tener la double question, después vamos a tener el auxiliar en este caso, que sería el do, y después tenemos el sujeto, y después ya va eh, el resto de la, de la pregunta. En las oraciones sencillas, en las oraciones negativas específicamente, ahí sí, ¿verdad? Le ponemos you don't, y luego la explicación de lo que sea que la persona no debe hacer, pero porque es simplemente una oración, pero en las preguntas es al revés. Ok, teacher, gracias por la aclaración. Ok, no hay problema. Muy bien. Um, so now I would like to get examples from the people we haven't gotten. Así que no crean que se habían salvado. A ver, tenemos a, creo que Melissa era, ¿verdad? Quien se nos había quedado sin el ejemplo. So, Melissa, you can pick either of them, el que se haga más fácil. Um, I create two uh, with... Uh, models and with negative okay. question. Okay. Uh, with model, uh, you should improve your presentation for this night. Your presentation for what? Sorry. For this night. Okay. Oh, for tonight then. Uh, tonight, yes. Yeah, for tonight. Okay. You should improve your presentation for tonight. 
Good. And with negative? Uh, why don't you eat vegetable? Okay. Why don't you eat vegetables? Very good. Why don't you eat vegetables? Sí, ¿por qué no comes vegetales? En el caso, ¿verdad? Que alguien esté um, evitando comer vegetales o alguien esté enfermo y es por eso, entonces ahí le podemos hacer la sugerencia. ¿Por qué no comes vegetales? Sí, aquí están. Good. Uh, and Emma, what would be an example you can provide of a suggestion using any of the four different ways we have over here? I have two. One with negative question and the second with infinitives. All right. Which one are those two? Okay, the first one is why don't we order fast food on a delivery app? Okay. And the second one uh, you made go to the trip with your parents to celebrate their birthday. Okay, you may go. Uh, sorry, you may go. To the trip with oh. your parents. With your parents. To celebrate their birthday. All right. To celebrate their birthday. Their or your? There. Okay, good. So I got it right. Their birthday. Good. Cool, cool, cool. We're going to take this away. Este lo vamos a quitar de aquí. Muy bien. Entonces aquí ten, tendríamos algunos. Ahora, este es el único que sí podríamos um, cambiar un poco. Sí, ese, ese más bien, o sea, en lugar de ser infinitive, creo que sería más con, um, con modal. Sí, Emma. Porque eh, es lo que estamos utilizando principalmente en este caso. ¿sí? You may go to the trip with your parents to celebrate their birthday. Entonces sería, o sea, como que um, podrías, sí, podrías ir al, al viaje con tus padres para celebrar su cumpleaños. Entonces, pero este sería más verdad modal que infinitive. El resto, muy bien. So, yeah, yeah, I got it. I said the different way, but I think I didn't. The, uh, I didn't do a good pronounce of the word is like me, but is M I K H. Oh, okay. Make. Yes. It's okay. All right. So we have then um, some very good suggestions. Now, in this case, this one over here can be understood as two um, different things as well. It is a suggestion, yes, it is something I am suggesting to my friends or to um, the people around me, and it can also be understood or seen as an offer. A veces también es otro detalle, ¿verdad? Que, o sea, las sugerencias y los, ofert y los ofrecimientos, perdón, no las ofertas, los ofrecimientos son bastante similares. But, so this can also be seen as an offer. Why don't we order fast food on a delivery app? Of course, it is a suggestion. It is something you are um recommending the others to do with you okay so this then is uh the close-up of making suggestions any questions pending any any ideas you guys would like to share about the topic okay i think there's no questions then sí de hecho es un tema bastante importante a practicar porque Um, lo que yo les recomendaría principalmente es que elijan cuál de los cuatro les funciona mejor. Esa sería mi recomendación principal. O sea, que ustedes encuentren cuál les gusta más de las cuatro formas. Aunque por lo general sería importante que tal vez eligiésemos dos. Quizá estas dos serían como las más eh, sencillas, creería yo. Las de los modales, de los verbos modales y la de la, um, los negative questions. Pero... Eh, si ustedes, o sea, creen que con una de ellas se pueden sentir cómodos, ¿verdad? Pues elegir esa como su forma principal de ofrecer sugerencias. Porque tampoco es que todo el tiempo vamos a estar, o sea, haciendo sugerencias a la gente y recordando, ¿verdad? Específicamente las cuatro formas y decir, ah, yo tengo que hacerla con Jaron por esto y lo otro. O sea, sino que como ustedes se sientan más cómodos. 
En mi caso específico, por lo general, yo siempre elijo cualquier cosa que tenga que ver con los gerundios, porque es un tema que a mí me gusta un montón acerca del inglés. Entonces, um, este es un, sería, ¿verdad?, una de las, de las cosas que, pues, llego a hacer. Y no significa que no se pueden utilizar de forma intercalada. Ya les dije anteriormente, en el caso de los infinitives, estos ejemplos que están aquí se pueden com, com, um, convertir muy fácilmente a, a, a gerund forms, sí, o sea, y otro que sería bien común es que en los modales, verdad, se utilice um, de forma intercalada, que ustedes se fijan, dice, verdad, one thing you could, ese es un verbo modal, entonces no significa que son como que tienen barreras cada uno de ellos, pero si ustedes encuentran la forma en la cual se sienten cómodos en cómo utilizar algunas de estas, de estas estructuras, no será necesario, ¿verdad?, que en su mente guarden cuatro maneras, sino que quizás solamente una, y con esa se, se puedan dar gusto. Yo quizás siento más fácil los modales y la negativa. Pues, Negativos. Uh -huh. sí, sí, son las más, más Son las más sencillas estas dos, o sea, uh -huh. las más cercanas, diría mejor, las más cercanas a nuestra forma de dar sugerencias. O sea, Ajá, porque, bueno. Por lo general, nosotros lo que decimos es algo así como esto. ¿Y, si, ¿y por qué no haces esto? ¿Por qué no intentas la otra? Y así. Uh -huh. Ajá. O si no, el, el decirle, deberías intentar esto, deberías intentar lo otro. En cambio, estos otros o se hacen un poquito más largos y decir todo el tiempo, um, sería una buena idea. O sea, no es nuestra costumbre, no es algo que nosotros hagamos eh, generalmente. O una cosa que podrías hacer, o sea, eso no es tan, tan común, ¿verdad? En nuestra sociedad. Así que por eso quizás sea más sencillo utilizar estas dos. No significa que sean más fáciles, sino que es como más asemejado a nuestra costumbre ya. Pero sí, eso entonces sería como una, una sugerencia de mi parte, que elijan, o sea, una forma en la cual ustedes se sientan cómodos y utilicen esa, ¿verdad? Como su um, estructura principal. Bueno, vamos ahora sí a este tema de la historia, ¿sí? I'm good in history, or at history, my bad. I'm good at history. Now, I want to know, do you guys know the answer to these questions? First of all, I just want to say, I love history, but I'm not a huge history person. The thing that I love the most in terms of like the different learning um, sections or knowledge sections in the world will be geography. I consider myself to be sort of good at geography. I'm not so good at history though. All right, just to clarify that. Um, do you know... When World War I began. Before you go ahead and search it up, porque sé que algunos lo van a querer hacer, que lo van a ir a buscar, no lo busquen todavía. I want to know your raw ideas. So, do you know when World War I began? In the case of Beatriz, do you know when it, when it happened? Do you know when World War I began? Or do you have any idea on when that happened? Um... Uh, no, teacher, I don't remember. You don't remember? <laughs> okay, nice to know that. How about um, Evelyn? Do you happen to have an idea on when or, um, yeah, when did World War I begin? I think it was on 19, what? 1914. Ya, yeah, you got it. Ya vi el video, ¿verdad? La traición, hermana. No. <laughs> ok. Mi mamá era maestra de sociales. Entonces ah, sabía que bueno. Que me aprendí a los años. No, es de más que no se lo supiera. <laughs> ok, yes, it is actually 1914. When we're talking about World War I, Um, it is supposed to have started on this year and it is supposed to have ended on 1918. However, there are still some reports that say that um, it didn't end on that date because other countries or not all the countries signed the treaties of world ending or I'm sorry, war ending. It is the same for the World War II. Perdón que voy a cambiar un poco de tema, pero eso, eso es una cosa que también se me hace interesante. For World War II, it is said that the world is still fighting or like World War II is still active because Russia and Japan apparently never got to sign the treaty of peace, like ending the war, 
between them because there is like a, a few islands on top of Japan is like a, a like a small group of like eight islands and uh, they are still on dispute over those islands which means that they haven't really signed any paper any any treaty in which they establish that the war world war ii has ended for them therefore world war ii is still active bueno <laughs> igual ese es un, un dato nada más un poco random now how long have the united nations been in existence now this is we don't really have to remember um specifically how long like in how many years but since when did the united nations started working as an institution do you know do you have any idea melissa Mm, no, I don't have idea, teacher. Okay, so no idea for Melissa. How about um, Emma? Do you have any idea since when um, has the United Nations been an institution? Well, I watch the video on the platform and I watch some other videos because I wanted to know about aircraft on that time, but it was in around 1940, 40 or 1950, huh? between the, those years. As far as I remember, it was 1945. I think it was 1945 because it was right after the end of World War II. And one thing I know for sure about me and is that I'm crazy about wars. Esto es una de las cosas que siempre pasa estudiando en YouTube, así que creo que esa es la fecha. Um, porque sí, la, la guerra mundial es algo que siempre me ha interesado. Así que, yeah, I think it, it is 1945 because I remember that the war ended in 1944. Therefore, it should be the, the year after. So I think it's 1945. We're going to check that out in a little bit. Okay, now, how long were the Beatles together for? Um, do you happen to know this, Joel? Uh, I remember from the plus that they were together for about 10 years but i'm okay. not quite sure yes that's what the platform says and i'm not i'm not sure either because i am not a huge beatles fan uh but yeah they said that they were together for around 10 years for around 10 years now what is a past event that has ever called your attention. Ahora quisiera saber eso, ¿verdad? What is a past event that is important to you, that is relevant to you? Do you happen to have anything that, sorry, you like to learn about? Um, in the case of um, Emma, we're going to start with you. So do you have anything like an event in the past that you like a lot and that you like to learn about that event? Well, I like everything about the aviation and I like to learn about uh, that the aircraft bad knows to people is just for the, the aircraft that they use. Use okay. in the warm, the past. It was interesting for me because now it's everything different and I want to know how, how they did in the, in the past. Cool. So everything related to aviation and the things related to um, how planes and how people have used planes. Cool. Nice to know. How about you, Melissa? Is there anything like any events from the past that you like and that you'd like to learn about? Mm, I would like to learn about the first. Uh, when World War I began. Okay, cool. So yeah, that is actually the worst event in human history because when this happened, um, they say that nothing similar to this has had ever been recorded. Therefore, it was like a free realm, like everything was possible, everything was um, legal to some extent. And after this is when people actually started caring a little bit more about themselves and about the, the things they did in wartime. Now, how about you, Evelyn? Is there anything, um, an event from the past that you would like to learn or that you like a lot? 
I'm not a really fan of, of history, but maybe I want to, to learn more about, I think, was Hiroshima, the atomic, the atomic bombings. Maybe. Yes. Mm -hmm. Okay, yeah, cool. That is also a really nice story, getting to learn about that and how, oh yeah, the other thing that I fantasize a lot about is Chernobyl, like everything related to Chernobyl and that accident, I am just crazy about it. But anyway, the class is not about me. Um, how about Beatriz? What is something that you like and that you would like to learn about? From the past, of course. Maybe more um, history about the world, uh, um, <laughs> world, uh, world war, world war, <laughs> yeah, world yes. war. Okay, cool. De hecho, o sea, sí, esos, esos son, son temas bien interesantes. Yo les juro que he visto tantos eh, documentales y tantas cosas acerca de eso que, o sea, sí, me gusta bastante, bastante. Pero bueno, eso es para otro día. El tiempo se nos ha agotado por hoy. Thank you guys very much for your attention and participation. Los dos chicos se fueron corriendo, no querían contestar, ¿verdad? ¿Cuál era su evento del pasado? Quizás querían hablar de su ex, uno no sabe. Pero bueno, thank you, thank you very much. Um, hope you, you have an amazing night. And uh, see you tomorrow then. So, see ya. Bye. Thank you. Bye. You're welcome. Bye-bye.